Bonjour, je suis heureux de vous accueillir au cœur de mon exposition « Le peuple de demain », une exposition atelier, une exposition installation qui est à la Galerie des enfants du Centre Pompidou. « Le peuple de demain » est une exposition qui s'est construite durant un temps suspendu que nous avons tous vécu. Et j'ai donc eu la possibilité d'y exprimer tout ce que je ressentais à l'égard de l'enfance. Cette exposition est aussi un peu le reflet de mon enfance et de la manière dont les sciences que sont l'héraldisme et la vexillologie, la science des blasons et la science des drapeaux, m'ont aidé à me constituer une personnalité au travers de ces signes forts et au travers des couleurs de ces sciences. Je voulais une exposition initiatique, je voulais un parcours de découverte. Je voulais aussi une exposition qui permette aux parents et aux enfants de se retrouver. Je voulais aussi une exposition qui parle à ceux qui ont gardé leur âme d'enfant. Et maintenant, je vous emmène découvrir le monde du peuple de demain. Il y a une convergence de signes dans cette installation. Le sol, l'immersion du sol, avec les drapeaux, les signes héraldiques, l'immersion des, des dessins qui correspondent aux émotions. En dessinant, je voulais créer comme un camp, donner une dimension épique, comme dans le tableau « La bataille de San Romano » de Paolo Uccello, où la convergence des lances, le travail vertical que vous pouvez voir, entraîne un rythme, apporte un rythme. Des références à l'histoire de l'art sont omniprésentes. Il y a la symbolique, la bouche qu'on peut retrouver dans l'œuvre de Warhol, les cœurs qu'on retrouve chez Jim Dine, les cariatides, les atlantes, ces couleurs aussi qui sont très importantes, hein, ces couleurs primaires qui en héraldique portent un autre nom. Mais ces couleurs se retrouvent aussi dans l'histoire de l'art, dans l'œuvre de Fernand Léger, dans l'œuvre de Malevich, dans l'œuvre de Mondrian. Donc, comment lier le Moyen-Âge au Nouvel Âge pour un futur âge Comment faire en sorte que l'histoire puisse devenir un outil pour les générations en devenir, pour se constituer une identité, pour se constituer des signes et pour avoir la force d'affronter le futur. Il me fallait aussi un musicien dans le peuple de demain, parce qu'il n'y a pas d'épopée, il n'y a pas de saga, il n'y a pas d'épique sans musique. Donc j'ai fait appel à un jeune talent qui s'appelle Julien Granel, qui a mis des sons sur mes dessins, qui a mis des sons sur les émotions, qui a mis des sons sur les couleurs. Dans mon parcours de découverte, dans mon parcours d'initiation, j'avais besoin d'un élément fédérateur, d'un jeu fédérateur. Et j'ai pensé à, à ce jeu du Moyen-Âge, qu'est la Marelle, ce jeu qui nous accompagne depuis dix siècles. Donc nous avons installé cette Marelle, j'y ai dessiné des signes qui correspondent à des émotions. Avec Julien Granel, le compositeur, nous avons mis des sons sur ces signes afin de créer et de renforcer cette dimension émotionnelle. J'ai créé trois totems. Trois totems, un dédié à la ville, au culte de la ville, un pour la nature et un pour le cosmos. Il participe à la construction des différentes zones de l'exposition. Par ailleurs, il y a quatre dispositifs. Un pour la création des drapeaux, un pour la relation entre les signes et le son, un pour l'interprétation des signes et un autre pour le mouvement du corps, hein, une sorte de chorégraphie. La convergence de tous ces dispositifs pousse à la création, à la créativité. L'exposition est aussi ponctuée d'une succession de personnages qui se retrouvent sur ces cariatides. Cet homme nature, cet homme bois, cet homme qu'on peut reconnaître qui pourrait être Pablo. Chaque personnage a un nom et chaque personnage est mystérieux. Il y a autour de l'espace 24 drapeaux. 24 drapeaux qui correspondent à 24 émotions ou 24 missions qui peuvent parler d'écologie, qui peuvent parler d'amitié, qui peuvent parler d'Internet, qui peuvent parler de toutes les choses qui, dans notre société, sont en confrontation ou en proposition face au monde de l'enfance. 
Nous sommes au cœur là d'un des dispositifs qui est fait d'éléments qui peuvent venir de la nuit des temps parce que c'est les éléments héraldiques, l'étoile, euh, la, la, la bouche, euh, l'orage et la colère. Et je vois avec beaucoup de plaisir les enfants se les approprier et les transformer dans une dimension totémique qui leur ressemble. Car en fait, c'est ça. Lorsqu'on est enfant, on nous dit « dessine bien ». Moi, je ne dis pas aux enfants « dessine bien », mais je dis « dessine avec ton cœur » dessine avec ton imaginaire, même s'il n'est pas dans la norme. Ça, c'est très important. Le peuple de demain, c'est ça. C'est ces dispositifs aussi digitaux. Hein. C'est très important. La dimension platonicienne, dessiner, hein, couper, euh, réinventer le monde et, et faire des totems, mais aussi le monde de demain, le digital. Comment s'approprier le digital pour y mettre de l'âme, y mettre du cœur et le transformer en quelque chose de ludique. En fait, c'est une sorte d'héraldisme digital, de science des blasons du futur. La musique est indissociable de mon travail. Elle a accompagné durant toute ma carrière mes installations, mes défilés de mode. Et là, pour le peuple de demain, elle devait participer à la révélation. Nous avons inventé une machine qui s'appelle le Saint-Émo de synthétiseur des émotions, en quelque sorte. Chaque enfant, chaque adolescent qui le pratique révèle, au travers de cette machine, une partie de son intimité, une partie de ses émotions intimes. Action. L'amour, d'abord. Le son de l'amour. Le rêve. Les émotions. L'espoir. L'éveil. L'énergie. Le scratch. Et on éteint. Il y a être ensemble, il y a vivre ensemble et il y a créer ensemble. Euh, J'avais très envie d'une application et d'un pavillon qui soit dédié à cette idée. En l'occurrence, il s'agit d'un drapeau, d'un drapeau musical, d'une partition qui est née de la syntonie des acteurs. Donc il y a trois tablettes. Chacun compose, chacun bouge des signes, des sons apparaissent et la finalité est l'œuvre commune. Et voilà. Voilà, nous sommes dans l'abri pour les passions emblématiques. C'est un, une des expériences euh, euh, que j'aime particulièrement parce qu'on y parle de création et on y parle de drapeau. Et je me disais que son pouvoir de rassembleur pouvait être la pierre angulaire pour les enfants de leur identité. Donc les enfants viennent ici, euh, s'installent euh, autour de ces tables cœur et nuages rouges euh, nuage rouge euh, euh, référence à la premier, au premier signal d'abstraction dans l'œuvre de Mondrian. Voilà, et l'enfant que je suis, alors je pense immédiatement bien sûr à la phrase de Cervantes, « Garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été ». Dans l'héraldisme, cette simplicité de, de l'expression au travers de dessins et de, et de signes très simples crée la force. Voilà un drapeau typique recommandé pour le peuple de demain.
ils sont très hauts, les couleurs de l'amour. Ensuite, l'enfant plante son drapeau. Vous voyez le succès de, de cet représentant. L'amour absolu. Voilà, c'est le drapeau de l'amour absolu. L'arc-en-ciel a beaucoup de succès aussi. La fortune. Là, on retrouve bien sûr les émotions. La réconciliation, la colère avec l'orage. Et toujours cette simplicité chromatique. Le peuple de demain n'aime pas trop les compromis ni les pastels. Donc euh, voilà, c'est un peuple décidé. J'espère avoir été un bon guide pour cette visite au cœur du peuple de demain. Et j'espère que vous reviendrez et que vous viendrez nombreux, comme ça a été le cas jusqu'ici. L'exposition est jusqu'au 9 mai. Nous avons donc encore quelques mois, quelques semaines. Je suis heureux d'avoir pu cristalliser faire se rencontrer, faire converger toutes mes passions. Ma passion pour la couleur, ma passion pour les signes, ma passion pour la question, l'idée de poser des questions, ma passion pour le son, pour la musique, ma passion pour la transmission. Parce qu'en fait, tout est là. Mon art, je l'aime parce qu'il est accessible. Il est à partager, il est à communiquer. Et c'est là le secret aussi du Centre Pompidou. D'où mon bonheur d'être ici, immergé avec le peuple de demain au cœur du château de couleurs qu'est le Centre Pompidou. Vive le peuple de demain. Rejoignez-nous. <musique>